శ్రావణ మాసంతో మొదలయ్యే శుభకార్యాలు పండుగల్లో పూల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటిలో సాంప్రదాయ పూలతో పాటు పలు ఆధునిక పూబాలలు కూడా చోటు సంపాదించుకుంటున్నాయి ముఖ్యంగా సాంప్రదాయ వేడుకల్లో అలంకరణకు అధికంగా ఉపయోగించేది బంతి పూలు దాదాపు సంవత్సరం కాలమంతా పండించుకోబడుతోంది కానీ కరోనా వైరస్ మూలంగా ప్రస్తుతం సామూహిక వేడుకలపై నిషేధం ఉండడంతో పూల సాగు చేపట్టిన రైతులు విలువెల్లాడుతున్నారు మారుతున్న పరిస్థితులను పూలకున్న గిరాకీని దృష్టిలో ఉంచుకుంటూ పూల సాగును ఆచి తూచి చేపట్టడం మంచిది వినాయక చవితి దసరా పండుగల్లో మండప అలంకరణకు మాత్రం బంతి పూలను ఎక్కువగా వాడటం పరిపాటి అలా అని ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగు చేపడితే రైతు నష్టపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో సాగు చేయకుండా కొద్ది మొత్తంలో పలు దఫాలుగా నాటుకోవడం రైతు సాగు చేసే అనేక పంటల్లో ఒకటిగా సాగు చేయడం వల్ల ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కొంతవరకు గట్టెక్కే అవకాశం ఉంటుంది బంతి సాగు చేపట్టాలంటే ప్రారంభం నుండే తగు మెలకులతో పాటించాలంటూ వివరాలు అందిస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెంకటరామన్నగూడెం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె వెంకట్ సుబ్బయ్య బంతిని ఎలా సాగు చేసుకోవాలని క్లుప్తంగా వివరించ వివరిస్తానండి ముఖ్యంగా ముందుగా మనం ఒక మంచి రకాన్ని ఎంచుకోవాలన్నమాట ముఖ్యంగా పసుపు రకానికి తీసుకున్నట్లయితే ఎల్లో డాలర్ అని అదేవిధంగా బంగారు కలర్లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్చర్ రీసెర్చ్ వారు డెవలప్ చేసినటువంటి అర్క బంగార టూను వేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ దిగుబడులు రావడమే కాకుండా మనకి ఎక్కువ రైతుకి ఆదాయం రావడం అనేది జరుగుతుంది విత్తనం తీసుకున్న తర్వాత ఆ విత్తనాన్ని ముందుగా మనము ప్రోట్రేల్లో పెంచుకోవాలి ప్రోట్రేల్లో పెంచుకున్న తర్వాత ప్రధాన ఫలంలో వేసుకోవాలన్నమాట ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రోజుల వయసు ఉన్న రాను మాత్రమే మనము ప్రధాన ఫలంలో వేసుకోవాలన్నమాట ఇరవై ఇరవై రోజుల్లో టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే మన ప్రధాన ఫలాన్ని కూడా మనము రెడీ చేసుకోవాలి ఇంచుమించు ఒక మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు కానీ ఐదు సార్లు కానీ బాగా దుక్ దుక్కి దున్నాలన్నమాట దున్న తర్వాత ఆఖరి దిక్కులో ఇరవై టన్నుల వరకు మీరు పశువుల ఎరువు వేసేసుకొని దున్నుకోవాలి ఈ ఇరవై నుంచి నలభై కేజీల నత్రజని ఎరువును అదే విధంగా ఎనభై కేజీల బాస్వరం ఎరువులను అదేవిధంగా ఎనభై కేజీల పొటాషియం ఎరువు ఇచ్చే ఎరువులను మొత్తము భూమిలో వేసుకొని దున్నుకొని ఎత్తైన బెడ్లను వేసుకోవాలి ఈ బెడ్ల సైజు ఎలా ఉండాలంటే ఇంచుమించు ఒక చిన్న స్కేల్ సైజ్ ఎత్తైన బెడ్లను చేసుకోవాలి అదేవిధంగా బెడ్డుకు బెడ్డుకు మధ్య దూరము యాభై నుంచి అరవై సెంటీమీటర్ల దూరము ఉండాలన్నమాట చేసుకున్న తర్వాత డ్రిప్ లైన్ పట్చేసుకోవాలి డ్రిప్ లైన్ పట్టుకున్న తర్వాత దాని మీద మల్చ్ కప్పేయాలి ఈ మల్చిలో చూసుకున్నట్లయితే మీకు సిల్వర్ బ్లాక్ మల్చ్ అని వస్తుంది అంటే ఒక సైడు సిల్వర్ కలర్లో ఉంటుంది ఒకవైపు బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే సిల్వర్ కలర్ పైకి వచ్చేటట్టు బ్లాక్ కలర్ కిందికి వచ్చేటట్టు వేసుకోవాలి ఇరవై నుంచి ఇరవై రోజులు వయసున్నటువంటి నారుని లేదంటే మూడు నుంచి నాలుగు లీఫ్ ఆకులు ఉన్న స్టేజ్ ఉన్నటువంటి మొక్కలను తీసుకుని వచ్చి ప్రధాన పొలంలో వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ప్రధాన పొలంలో వేసుకున్న తర్వాత మీకు ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు రోజులకి మొగ్గ రాకముందే ఏం చేయాలంటే కదా పించింగ్ చేసుకోవాలంటే గిల్లడం అంటారు పక్క శాఖలు ఎక్కువగా వచ్చి ఎక్కువ మొగ్గలు రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎక్కువ పూలు పోయడం వల్ల ఎక్కువ దిగుబడి రావడం జరుగుతుంది ఈ ఫెటిగేషన్ని ఈ బంతి మొక్కల్లో మొక్కలు వేసుకున్న తర్వాత పది రోజులకు ఒకసారి ముప్పై ఐదు రోజులకు ఒకసారి అరవై రోజులకు ఒకసారి ఇచ్చినట్లయితే మొక్కలు బాగా పెరిగి మనకి త్వరగా కాపుకు రావడం జరుగుతుంది శంకర జాతి రకాలైతే ఎకరాకి ఏడు వేల ఐదు వందల నుంచి పన్నెండు వేల మొక్కల వరకు మనం ఎకరాకి నాటుకోవచ్చు అనమాట ఎంత ఎంత ఎరువులు ఇవ్వాలంటే ప్రతి వెయ్యి మొక్కకి పది రోజులకు ఒకసారి అయితే మాత్రం డిఏపీ అయితే ఐదు కిలోలు సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోలు అదేవిధంగా యూరి అయితే మూడు కిలోలు ఇచ్చుకోవాలండి ఆ యొక్క పదహైదు రోజుల తర్వాత అదేవిధంగా నాటిన ముప్పై నుంచి ముప్పై రోజుల తర్వాత అయితే ఆ స్టేజ్లో ఏంటంటే అది పూత దశకు రెడీగా అవుతుంటుంది అలాంటి సమయంలో మనకి ఏమవుతుందంటే సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్ని మొక్కలు నాటినటువంటి ముప్పై నుంచి ముప్పై రోజుల తర్వాత రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోలు ప్రతి వెయ్యి మొక్కకి ఇచ్చుకోవాలి నాటిన అరవై రోజుల తర్వాత డిఏపి రెండు కిలోలు ప్రతి వెయ్యి మొక్కకు వేసుకున్నట్లయితే మీకు ఎక్కువ దిగుబడులు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ యొక్క ఎరువులతో పాటే ఈ సూక్ష్మ పోషకాలు కూడా మీకు ఎక్కువగా అవసరమవుతాయి అనమాట ఒక ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలుపుకొనేసి ఒక డ్రిప్ ద్వారా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదంటే కూడా మీరు పిచికారి చేసుకుంటున్నా కూడా మీకు అవసరమవుతుంది మంచి ఫలితాలు రావడం జరుగుతుంది నీటి యాజమాన్యంకి వచ్చినట్లయితే మట్టిలో ఉన్నటువంటి తేమ శాతాన్ని బట్టి కంపల్సరీ మీరు నీ మొక్కలు నీటి ఎద్దడికి గురి కాకుండా చూసుకుంటూ నీటిని అందించవలసిన అవసరం ఉంటుంది కోత కోసే ముందు ఒకరోజు ముందు మీరు కంపల్సరీ లైట్గా నీటి తడులు మొక్కలకి ఇచ్చిన తర్వాతనే మీరు కోత కోయాలి ఆ విధంగా కోయడం వల్
అదేవిధంగా ఈ యొక్క బంతిలో ఎక్కువగా మీకు మొగ్గతొలిచే పురుగు రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా తామర పురుగులు అలాంటి పురుగులు రావడం జరుగుతుంటుంది ఆ యొక్క వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ కనిపించినట్లయితే మీరు సస్యరక్షణ పద్ధతులు సమయానుకూలంగా పాటించినైతే పాటించినట్లయితే ఇంకా ఎక్కువ దిగుబడులు రావడానికి జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని దిగుబడి విషయానికి చూసినట్లయితే ఇంచుమించు ఎకరాకి మీకు ఎంత లేదన్నా కూడా ఒక ఐదు టన్నుల నుంచి పది టన్నుల వరకు మీకు దిగుబడి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది